ప్రపంచ దేశాల అన్ని ఇప్పుడు కరోనా దెబ్బకి చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాయి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పన్నెండు లక్షల కేసులు నమోదైనాయి వాళ్ళకి అగ్రరాజ్యమైన అమెరికాలో కూడా దాదాపు మూడున్నర లక్షల కేసులు నమోదైనాయి అలాంటిది మన భారతదేశంలో మాత్రం ఇవాళకి కూడా కేవలం నాలుగు వేల కేసులు మాత్రమే నమోదయ్యాయి భారతదేశంలో మనకు ఏమేమి లాభాలు ఉన్నాయి భారతదేశంలో ఉండడం వల్ల మనం ఏ రకంగా సురక్షితంగా ఉన్నాం మన దగ్గర ఎందుకు ఇంకా వ్యాధి ఇంత వ్యాప్తి చెందట్లేదు అంటే దానికి రకరకాల కారణాలు చెప్తున్నారు డాక్టర్స్ సైంటిస్ట్ పరంగా అయితే అందులో కొన్ని ఏంటంటే కొంచెం ఎర్లీగా మనకు మన దగ్గర లాక్డౌన్ చేయడం వల్ల ఎయిర్పోర్ట్స్ క్లోజ్ చేయడం వల్ల దానివల్ల ఎక్కువ కేసెస్ వ్యాప్తి చెందక ముందే మనం అరికట్టగలుగుతున్నాము ఆపగలుగుతున్నాం అనేది ఒకటి ఇంకా సైంటిఫిక్గా చెప్పాలి అని అంటే సైంటిఫిక్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలి అని అంటే మలేరియా ఎక్కువగా మలేరియా ఎక్కువగా ఉన్న దేశాలలో కరోనా వ్యాప్తి తక్కువ ఉంది కరోనా వ్యాధి లక్షణాలు తీవ్రత తక్కువ ఉన్నాయి అనేది అనేది ఒక వ్యా వాదన ఇప్పుడు దానికి ఇంకా చాలా ఎవిడెన్స్లు వస్తున్నాయి ఇవాళ కూడా కొత్తగా ఒక ఆర్టికల్ పబ్లిష్ అయింది ఏంటి అంటే హెచ్సిక్యూస్ని వాడుతున్నాము యాక్చువల్లీ అందరు కూడా ఇప్పుడు ఐసీఎంఆర్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం కూడా కరోనా అనుమానితులు కానీ లేకపోతే కరోనా వ్యాధిగ్రస్తు గ్రస్తులను ట్రీట్ చేస్తున్న డాక్టర్స్ కానీ లేకపోతే రిస్క్లో ఉన్న హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్స్ కానీ హెచ్సిక్యూస్ అంటే జనరల్ క్లోరోక్విన్ అంటే మన మలేరియాకి వందే ఆ టాబ్ వాడే ఆ టాబ్లెట్ని ప్రొఫైలాక్టిక్గా అంటే ముందు జాగ్రత్త చర్యగా వాడడం వల్ల మనం కరోనా రాకుండా ఆపగలుగుతాము అనేది చాలా స్టడీస్లో చెప్తున్న విషయం కానీ ఇప్పుడు అది ఎలా అది మలేరియాకి వాడే మందు మనం ఈ కరోనా వైరస్ కదా దీనికి ఎలా పనికి వస్తుంది అని చాలా విమర్శలు వచ్చాయి అయినప్పటికీ ఇప్పుడు చాలా ఎవిడెన్స్లు దానికి మనకు సపోర్టింగ్గా ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఆ టాబ్లెట్ పనిచేసే విధానము ఎలా అంటే రక్త కణాలు ఆక్సిజన్ సప్ ని క్యారీ చేసే రక్త కణాలు లెవెల్లో పనిచేస్తుంది ఈ కరోనా వైరస్ కూడా వాటిని ఎఫెక్ట్ చేయడం వల్లనే యాక్చువల్గా మనకు బాడీకి ఎంత ఆక్సిజన్ అందక ఈ ఈ సీరియస్ ప్రాబ్లం అనేది వస్తుంది అనేది చాలా స్టడీస్లో తెలుస్తున్న విషయం కాబట్టి ఈ హెచ్సిక్యూస్ హైడ్రాక్సిక్లోరోక్విన్ లేదా క్లోరోక్విన్ టాబ్లెట్స్ దానికి ఖచ్చితంగా పనికి వస్తాయి మన దేశము మలేరియాకి ఎండమిక్ కాబట్టి ఇక్కడ చాలా మలేరియా కేసెస్ వస్తుంటాయి కాబట్టి మన దేశంలో కరోనా వ్యాధి వ్యాప్తి చెందడం చాలా తక్కువగా కంట్రోల్లో ఉంది ఎందుకంటే చాలా మంది ఆ టాబ్లెట్స్ వాడి ఉన్నారు వాళ్ళకు ఎండమిక్ సిటీ అనేది ఉంది కాబట్టి గమనించిన ఇంకొక విషయం ఏంటి అని అంటే బీసీజీ వ్యాక్సిన్ ఏ ఏ దేశాల్లో అయితే కంపల్సరీగా ఉందో బీసీజీ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం తప్పది అంటే అంటే టీబీ రాకుండా ఆపే వ్యాక్సిన్ అది యాక్చువల్గా బీసీజీ వ్యాక్సిన్ ఏ ఏ దేశాల్లో అయితే తప్పకుండా వాడాలి అనే నియమం ఉందో కంపల్సరీ ఇస్తారో గవర్నమెంట్ తరఫు నుండి ఇస్తారో ఆ దేశాలలో కరోనా వ్యాప్తి తక్కువగా ఉంది కరోనా తీవ్రత తక్కువగా ఉంది అనేది కూడా చాలా స్టడీస్లో వస్తుంది కాబట్టి అందుకే చిన్నపిల్లలు జనరల్గా చిన్నపిల్లలు కూడా రోగ నిరోధక శక్తి అనేది తక్కువగా ఉంటుంది ఇమ్యూనో కాంప్రమైజ్డ్ ఉంటారు ఎలా అయితే వృద్ధులలో ఎక్కువ సివియర్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుందో అలాగే చిన్నపిల్లల్లో కూడా రావాలి ఇప్పుడు స్వైన్ ఫ్లూ అట్లాంటివి అయితే చిన్నపిల్లలు గర్భవతులు వృద్ధులు లే లేకపోతే దీర్ఘకాలిక జబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళందరినీ కూడా చాలా ఎక్కువ సివియారిటీలో ఉండేది ఇన్ఫెక్షన్ కానీ ఇది మాత్రం చిన్నపిల్లల్లో తక్కువ ఉంది ఇన్సూరెన్స్ చాలా తక్కువ ఉంది మోర్టాలిటీ ఇంకా చాలా తక్కువ ఉంది ఎందుకంటే బీసీజీ ఇచ్చిన తర్వాత ఎంత ఎక్కువ కాలం గడుస్తున్నా కొద్దీ అంత బీసీజీ ఎఫెక్ట్ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఈ ఎఫెక్ట్ సివ్యార్తి ఎక్కువ ఉండే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనేది ఈ మధ్య స్టడీస్లో తెలుస్తున్న విషయం అందుకే పిల్లల్లో దీని తీవ్రత అనేది చాలా తక్కువ ఉంది మన భారతదేశంలో బీసీజీ కంపల్సరీ ఇస్తారు పుట్టిన ప్రతి పిల్లాడికి పుట్టిన వెంటనే కాబట్టి దానివల్ల కూడా మనం కొంచెం మన దగ్గర తక్కువ ఉంది సివ్యారిటీ అనేది ఒకటి అనుకోవచ్చు అమెరికా లాంటి దేశాల్లో అది ఆప్షనల్ కావాలంటే తీసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు కాబట్టి అలాంటి దేశ ఎక్కువ సివియారిటీ ఎక్కువ స్ప్రెడ్ ఎక్కువ మంది ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు తర్వాత ఇంకొక యాంగిల్ లో చెప్పాలి అని అంటే ఎర్లీగా లాక్డౌన్ చేయడం వల్ల కూడా మన దగ్గర కొంత వ్యాప్తిని కొంతవరకు ఆపగలిగాము అనేది ఒకటి మన దగ్గర ఇమ్యూనిటీ అనేది కొంచెం తక్కువ కాబట్టి పదే పదే అందరికీ జలుబు మామూలు సాధారణమైన జలుబు ఫ్లూ అలాంటివి వస్తూ ఉండి ఉంటాయి కాబట్టి మన బాడీలో వాటి ఆ వైరస్తో జనరల్గా ఫ్లూ వ్యాక్స్ వైరస్లతో ఫైట్ చేసే ఇమ్యూనిటీ అనేది కొద్దిగా బెటర్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ వైరస్ని కూడా మనం హ్యాండిల్ చేయగలుగుతున్నాము కాబట్టి మనకు సివియారిటీ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ డెత్స్ మోర్టాలిటీ అలాంటివి తక్కువ ఉంటున్నాయి అనేది సైంటిస్ట్ చెప్తున్న విషయం కానీ దీనికి ఇంకొక కోణం కూడా ఉందండి ఇండియాలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని దేశాలతో పోలిస్తే అతి తక్కువ పరీక్షలు జరుగుతున్నాయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారుగా అన్ని దేశాల్లో ఒక మిలియన్కి వెయ్యి రెండు వేలు మూడు వేలు చొప్పున టెస్టులు జరుగుతాయి మన భారతదేశంలో మాత్రం ఇరవై ముప్పై
కరోనా వచ్చిన పేషెంట్ తోనే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళతో సన్నిహితంగా ఉన్నవాళ్ళు కానీ హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్స్ కానీ లేదు అని అంటే సివియర్ లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నవాళ్ళు మాత్రం కానీ ఓన్లీ ఈ ఫోర్ క్రైటీరియా మీద టెస్ట్ చేస్తున్నారు అంటే ఆ ఎనభై శాతం మందికి మనం ఇంకా టెస్ట్ చేయట్లేదు దానివల్లనే మన నెంబర్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి ఓకే అంత మనం టెస్ట్లు చేయకపోవడం వల్లనే అంత తక్కువ ఉంటే మిగతా వాళ్ళలో అవుతున్నట్టుగా మరణాలు ఎక్కువ కావాలి కదా అని అంటే మిగతా అన్నీ మనకు హెల్ప్ చేస్తున్నాయి అంటే మనకు ఈ క్లోరోక్విన్ మలేరియా ఎండమిసిటీ కానీ బీసీజీ వ్యాక్సిన్ కానీ మన ఇమ్యూనిటీ కానీ హెల్ప్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇన్ఫెక్షన్ అనేది సివియర్ అవ్వట్లేదు మనం టెస్ట్ చేస్తుంది ఓన్లీ సివియర్ ఇన్ఫెక్షన్ అయినా ఉన్న వాళ్ళది కాబట్టి మనకు నెంబర్లు అనేవి చాలా తక్కువ ఉన్నాయి దానివల్ల మనం క్షేమంగా ఉన్నాం మరి ఇప్పుడు మనం ఎదుర్కొంటున్న మెయిన్ ఛాలెంజెస్ ఏంటి ఇప్పుడు మనం ఫేస్ చేసే మెయిన్ ఛాలెంజెస్ ఏంటి ఇప్పుడు మన గవర్నమెంట్ తీసుకోవాల్సిన చర్యలు ఏంటి ఇప్పటికి కూడా నేను ఒక ఒక విషయం చెప్పగలుగుతా మన నెంబర్స్ ఎక్కువ అవట్లేదు అంటే మనం పీక్ అవ్వకుండా ఆపుతున్నాం కర్వ్ని పీక్ అవ్వకుండా ఆపుతున్నాము మనం పీక్ కర్వ్ని ఫ్లాటన్ చేస్తున్నాం అంటే ఆ కర్వ్ని మనం ప్రొలాంగ్ చేస్తున్నాం కంపల్సరీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏప్రిల్ ఎండ్లో మనకు పీక్ అంటే మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ వస్తాయి అని అనుకుంటుంది ఇప్పుడు మే ఎండ్కో జూన్కో వెళ్తుంది అంతేకాని ఆ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ తగ్గుతాయి అనేది మాత్రం డౌటే లాస్ట్ కేసు రిజిస్టర్ అయినాక ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ వరకు కూడా మనం చెప్పలేం ఇంకా మనకి రాదు అనే విషయం మనం చెప్పలేం ఇంకొక వాదన ఏముంది అని అంటే ఆ వైరస్ మళ్ళీ మ్యూటేషన్ చెందింది కరోనా వైరస్ వల్ల ఏడవ మ్యూటేషన్ చెందిన వైరస్ ఇది కోవిడ్ నైన్టీన్ అనేది సార్స్ కోవిడ్ టూ అని అంటున్నారు అది ఏడవ మ్యూటేషన్ చెందిన దీని ఇది మళ్ళీ స్వల్పంగా మ్యూటేషన్ చెందడం వల్ల దాంట్లో ఒక స్ట్రెయిన్ లెస్ విర్లెంట్ ఉంది తక్కువ విర్లెంట్ ఉంది ఒక స్ట్రెయిన్ సివియర్ ఎక్కువ మోర్ విర్లెంట్ ఉంది అది మోర్ విర్లెంట్ది ఇటలీలో ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది లెస్ విర్లెంట్ది ఇండియాలో ఉంది కాబట్టి మనం సేఫ్ అనేది కూడా ఒక వాదన ఉంది కానీ అది అయి ఉండొచ్చు అయి ఉండకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఇది పాండమిక్ అంటే ప్రపంచం మొత్తం ఉంది ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చారు మన దేశానికి అన్ని చోట్ల అన్ని రకాలవి ఉండాలి ఓన్లీ ఈ స్ట్రెయిన్ ఇక్కడికి వచ్చింది మన కంట్రీకి వచ్చిన వాళ్ళకి ఇదే స్ట్రెయిన్ ఉంటుంది అనేది కొంచెం లాజికల్ గా అయితే అనిపించట్లేదు హెచ్బిఏన్సి టెస్ట్ ద్వారా మనం డయాబెటీస్ అన్నది మనకి ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నది అన్నది మనం తెలుసుకోవచ్చు సో ఈ టెస్ట్ అన్నది మనం డయాబెటీస్ హిస్టరీ ఉన్నవాళ్ళు ముఖ్యంగా ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉన్నవాళ్ళు కానీ లేకపోతే ఏమన్నా హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉన్నవాళ్ళు కానీ లేకపోతే అధిక బరువుతో బాధపడే వాళ్ళు కానీ సో వీళ్ళు ఎవ్రీ